കള്ളം പറഞ്ഞ് ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം നേടിയാൽ ഇനി കുടുങ്ങും ഇല്ലാത്ത ദുരിതം പറഞ്ഞ് സൗജന്യം അനുഭവിച്ചാൽ റവന്യൂ റിക്കവറി നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണവും പ്രവാസികളുടെ വരവും കൂടിയതോടെ ക്വാറന്റൈൻ വ്യവസ്ഥകൾ കടുകട്ടിയാവുകയാണ് ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് മാത്രം സർക്കാർ സംവിധാനം എന്ന നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോകണം ഇനി വീട്ടിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലെ യാത്രയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല രോഗവ്യാപനം തടയാൻ വിമാനയാത്രയ്ക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കാൻ വാദിച്ച് കേരളം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ യാത്ര ചെയ്ത് എത്തുന്നവരെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള കരുതലുകളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറുകയാണ് വിമാനം ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോകാം വീടുകളിൽ കുട്ടികളും അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരുമുണ്ടെങ്കിലോ ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് മുറിയില്ലെങ്കിലോ പ്രവാസികൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഒന്നുകിൽ ഹോട്ടലിലോ ലോഡ്ജിലോ പണം നൽകി താമസിക്കാം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ സൗജന്യ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തേത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കോവിഡ് ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ പാസിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് തരം ക്വാറന്റൈൻ വേണമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം ഈ വിശദാംശങ്ങൾ അതത് ജില്ലയിലെ ജാഗ്രതാ കൺട്രോൾ റൂമിലും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലഭിക്കും അങ്ങനെ വിമാനത്തിലും തീവണ്ടിയിലും എത്തുന്നവരെ സ്വതന്ത്രമായി വിടുകയാണ് സർക്കാർ വിമാനം ഇറങ്ങിയാൽ ക്വാറന്റൈൻ വിവരങ്ങൾ കൗണ്ടറിൽ അറിയിച്ചും പി പി ഇ കിറ്റ് മാറ്റിയും യാത്ര തുടങ്ങാം ബസ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വീടുകളിൽ നിന്ന് എത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ സ്വയം ഓടിച്ചും പോകാം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവറും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണം രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ ആംബുലൻസിൽ വിശദ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും ടാക്സികളും കിട്ടും വീട്ടിലെ സൗകര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആരോഗ്യ തദ്ദേശ വകുപ്പുകൾ റിപ്പോർട്ട് നൽകും പെയ്ഡ് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകുന്നവർക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ നിരീക്ഷണമേ ഉണ്ടാകൂ സൗജന്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കില്ല ഹോട്ടലിലോ ലോഡ്ജിലോ പോകാൻ പണമില്ലാത്തവരുടെ കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ പരിശോധന തദ്ദേശ സെക്രട്ടറിയും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും നൽകുന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ തുടരന്വേഷണവും ഉണ്ടാകും ഇതും അനുകൂലമായാലേ സൗജന്യ ക്വാറന്റൈൻ കിട്ടൂ ഭക്ഷണവും താമസവും ഒക്കെ സർക്കാർ വകയാണ് താമസിക്കുന്നയാൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാണ് സൗജന്യം നേടിയതെങ്കിൽ ഇയാളിൽ നിന്ന് ചെലവ് ഈടാക്കും ഇതിന് റവന്യൂ റിക്കവറി നടത്തുന്നതും ആലോചനയുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവ് കാലിയായതാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണം ചെലവാക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും പരിമിതികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെയാണ് ക്വാറന്റൈനിലെ തള്ളുകൾ പൊളിയുന്നത് കോവിഡ് വോളണ്ടിയർമാരും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രമായി അങ്ങനെ കോവിഡിലെ കരുതലുകളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിൻവാങ്ങുകയാണ് ഇത് സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യത കൂട്ടുന്നതുമാവും രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത കോവിഡ് രോഗികളാണ് ഏറെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് വന്നെത്തി രോഗലക്ഷണം കാണിക്കാത്ത ആളുകൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇടപെടാൻ സാധ്യതകളുമുണ്ട് വീട്ടുകാരിലേക്കും വേഗത്തിൽ വൈറസ് വ്യാപനമെത്തും ഇത് ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്നെത്തുന്നവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് പൊതുവിലെ ഉള്ളത് എന്നാൽ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിന് പോലും കടപ്പത്രം ഇറക്കുന്ന സർക്കാരിന് ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണം കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേർക്കും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്കും തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പതിനഞ്ച് പേർക്കും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പതിനാല് പേർക്കും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പതിമൂന്ന് പേർക്കും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് വീതവും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് എട്ട് പേർക്കും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്ന് ആറ് പേർക്കും വയനാടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പേർക്കും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നാല് പേർക്കും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അറുപത്തിരണ്ട് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് കുവൈറ്റ് അറുപത്തിരണ്ട് വൈ യു എ ഇ ഇരുപത്തിയാറ് സൗദി അറേബ്യ എട്ട് ഒമാൻ എട്ട് ഖത്തർ ആറ് ബഹ്റൈൻ അഞ്ച് കസാക്കിസ്ഥാൻ രണ്ട് ഈജിപ്റ്റ് ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവർ തമിഴ്നാട് പത്തൊമ്പത് ഡൽഹി പതിമൂന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര പതിനൊന്ന് കർണാടക പത്ത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മൂന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മൂന്ന് തെലങ്കാന ഒന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവർ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് മലപ്പു
ട്രൂനാറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഇതുവരെ ആകെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചത് ഇതിൽ നാലായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം വരാനുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ സെന്റിനൽ സർവൈലൻസിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ സാമൂഹിക സമ്പർക്കം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികൾ മുതലായ മുൻഗണനാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചതിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്